Beberapa bulan lepas, ada satu video saya tentang sanitary pad dah dikeluarkan oleh MS Studio. Baru-baru ni saya terbaca tentang isu ataupun masalah baru berkaitan dengan poverty period ataupun kemiskinan haid. Antara ciri berlakunya kemiskinan haid ni adalah bila seseorang ataupun anak gadis sedang datang bulan, mereka tidak mampu untuk menyediakan sanitary pad yang sesuai. Ada antaranya yang menggunakan kertas, ada menggunakan bahan-bahan lain selain daripada sanitary pad yang bersih. Dalam isu ni, kita tak boleh letakkan datang bulan ni sebagai satu isu yang tabu. Itu yang saya perasan bila video saya sebelum keluar, ramai lelaki yang tidak mahu campur ataupun tidak mahu membicarakan tentang isu-isu berkaitan haid ataupun sanitary pad. Isu ni adalah isu yang tidak bergender. Yang mana kalau kita perasan sepanjang kita hidup, kita hidup dengan ibu, kita hidup dengan kakak, kita hidup dengan adik-adik. Yang mana semua golongan wanita tersebut mengalami haid. Dan jika sebagai seorang lelaki tidak mahu ambil tahu dengan hal-hal berkaitan wanita, saya rasa itu adalah satu tindakan yang agak selfish. Bagi pendapat saya, lelaki juga perlu tahu dan perlu menyediakan. Maksudnya jika berlaku haid kepada ahli keluarga ataupun orang-orang yang kita kenali, jika anda sebagai lelaki dan anda boleh bertindak untuk menyediakan pet kepada wanita tersebut, apa salahnya? Sebab itu bukan isu perempuan sahaja. Apa yang saya boleh katakan, haid ni merupakan satu kitaran biologi yang kita tak dapat sekat melainkan kita sedang mengandung. Kalau kita perasan, ada beberapa movement yang sedang memberikan kondom free dan juga pil perancangan cang secara percuma. Apa yang membimbangkan saya adalah bila sanitary pad perlu dibeli tapi tidak untuk kondom dan sebagainya ataupun pil-pil perancang yang mana kita boleh merancang ataupun boleh menyekat aktiviti tersebut tidak seperti period ataupun haid ini. Puberty period ataupun kemiskinan haid ini menjadi sangat buruk ataupun lebih teruk bila ada anak-anak perempuan yang tidak ke sekolah kerana malu, tidak ada pad. Ada juga anak-anak perempuan yang dipaksa ataupun dikahwinkan awal untuk mengelakkan menggunakan kewangan keluarga untuk membeli pad setiap bulan. Jadi jika anak gadis tersebut telah mengandung, so akan kuranglah pembelian pad selama 9 bulan. Perlu kita highlightkan di sini, masalah kemiskinan haid tu berlaku dan isu ni bukan sekadar isu epidemis ataupun isu kulit sahaja sebab di bawah isu ni terdapat masalah kemiskinan yang perlu diselesaikan, masalah pendidikan kanak-kanak perempuan yang perlu diselesaikan dan juga masalah kebersihan yang perlu dipastikan. Antara penyebab kenapa berlakunya period puberty ni saya rasa masih menjadi perkara tabu kepada rakyat Malaysia. Jadi ia tidak dibincangkan secara terbuka dan bila ada solusi-solusi yang dikemukakan tidak disambut baik kerana orang masih rasa ini adalah sesuatu yang memalukan untuk dicerita dan sebagainya. Bagi saya antara cadangan untuk mengurangkan period puberty ni adalah menyediakan kawasan ataupun satu ruang untuk menyediakan sanitary pad dalam tandas-tandas awam dan sebagainya untuk taklah nanti wanita-wanita ni rasa tidak selamat bila berlakunya period ataupun hal-hal sebegini.